മധുരം എന്നൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പരിചരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഇതിയുടെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് കണ്ണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറിപ്പി തകർന്നു പോയി ഞാൻ അവളില്ലാത്ത നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മുന്നോട്ടും പറ്റില്ല ഞാൻ ലിജി നോക്കുമ്പോൾ ലിജി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുക അമ്മ എടുത്ത വായിലേ പറഞ്ഞു അവിടെ വീട് വിറ്റിട്ടായാലും അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഡോക്ടർമാരോടൊന്നും പറയണം എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം അവിടെ സംസാരിച്ചു ഒന്നും ലിജി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ലിജി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അവന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ അത് നേരിടാതെ അവനെ ലൈഫിൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഷാർമാജിക്കാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വ്യൂസ് ലിജിയുടെ ആയിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ലിജി കണ്ടു തീർത്തു അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട് സത്യ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആൾ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വന്ന് കാരണം ഇവിടെ ചിരി കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി മധുരം എന്നൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പരിചരിക്കുന്നു ഇതൊരു സിനിമ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ടേ വരികയാണ് കൊല്ലം മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ നിന്ന് സുജിത് യേസ് ഇരുണ്ട നിഴലുകളിലിരുന്ന് അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കിയ ലിജിയുടെ ജീവിതം പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുടെ ചലനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ സുജിത്ത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്നേഹ സമർപ്പണമുണ്ട് ഏകാന്തമായ ബാല്യത്തിലെ പഠന ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് പ്രണയകാലത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ലിജിയെ സുജിത്ത് സ്വന്തമാക്കിയത് നീണ്ട ഒൻപത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം സഫലമായ പ്രണയം സമ്മാനിച്ച സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾക്കിടെ ദുർവിധിയായെത്തിയ അപൂർവ രോഗത്താൽ ലിജിയുടെ ചലനശേഷി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീടുള്ള ദിനങ്ങളിൽ സുജിത്തിന്റെ ജീവിതം ലിജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു നിമിഷം പോലും ഒഴിവാക്കി നിർത്താതെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഭാര്യയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഈ സ്നേഹഗാഥ നമ്മൾ കണ്ടുമറക്കാത്ത സിനിമാ കഥകൾക്കും അപ്പുറമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ മധുരം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളും കൂട്ടുചേരുന്നുണ്ട് സുജിത്തിന്റെയും ലിജിയുടെയും വിസ്മയ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഈ സ്വപ്ന സഞ്ചാരങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പ്രണയ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ക്ഷണിക ജീവിതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ മാതൃകയാകുവാൻ അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് അനുഭവങ്ങളുമായി സുജിത്ത് വരും വലിയൊരു സ്ഥലത്താ സുജിത്ത് താമസിക്കുന്നത് മൺട്രോ തുരുത്ത് ഒരു കേണൽ മൺട്രോടെയൊക്കെ അല്ലേ അത് സത്യം വാതവചനങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം അത് വളരെ കൂടുതൽ ലൈഫിൽ കുറെ പ്രാധാന്യം അതിന് തന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സുജിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശങ്കര ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിയ സെയിൽസ് റെപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെ
യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ആയി ഈ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നു ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള കാശ കിട്ടുമല്ലേ വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷം വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉള്ളത് വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ ഭാര്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിജി അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആ ലിജി ഓക്കെ എനിക്ക് ലിജിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് അറിയാം ലിജിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ലിജി ഇപ്പൊ സുഖമായിരിക്കുന്നോ കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾ അനീഷ് എന്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് അനീഷ് ആ അനീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ഓ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനീഷ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ഓക്കെ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഏത് ബസ്സിലാ കൊല്ലത്തുള്ള തന്നെ ഓക്കെ വീട് കൊല്ലത്താണോ ആ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് എവിടെ കൊല്ലത്ത് കൈതക്കോട് എന്ന് പറയും കൈതക്കോട് ഓക്കെ അങ്ങോ ഞാൻ അച്ഛനാണ് സുഹൃത്തില് ഓ ആ ശരി എന്താ പേര് സജീവ് ആ അങ്ങനെ എത്ര മക്കളാ ഉള്ളത് രണ്ട് മക്കള് ഓക്കെ എന്താ ജോലി എന്തായിരുന്നു ജോലി ജൂണിൽ ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി മണലിന്റെ മേഖലയായിരുന്നു ഓക്കെ പോയി വെറുതെ വീട്ടിരിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ ജലനോളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിലെ സാഹചര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ട് അല്ലേ കാര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അത്തരം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു മനസ്സിപ്പോ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നേരിട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ഉടലെടുത്ത് വന്നു അച്ഛനെ അന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂലിപ്പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന് നേരത്തെ കൂലിപ്പണികളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടത് എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി ചിലപ്പോ രാവിലെ ഉറക്കത്തിന് ഉണ്ടെ ചില വെള്ളത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ അറിയാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മള് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ് അറിയാത്തവര് വന്ന ചില വെള്ളത്തിൽ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നു വെള്ളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ റോഡ് മാറുന്നു രാവിലെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ താഴെ വെള്ളമായിരിക്കും കാലു വെള്ളമായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വളരെ പിന്നോക്കം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സർക്കാരായിട്ട് അത്തരം കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതി വരുത്തണമെന്ന ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി അവരെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും ആ സ്കീം ഉണ്ട് സർക്കാരിൽ അതെ ആ സ്കീമിലാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ അത്തരം ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തി ആ ഒരു സ്കൂളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ വീട്ടിൽ വളരെ ചുരുക്കം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ അതിൽ ക്രിസ്മസ് ഓണം ഞാൻ ബോഡിംഗ് അതാണ് വളരെ എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യവും അതാണ് പക്ഷെ എന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് അത് വിഷമാവും അതുകൊണ്ട് അതെ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമാരും ഓർത്ത് ചിലപ്പോ അവരിപ്പോ വിഷമിച്ചാലോ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു എനിക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ ഒരു എൺപതും ശതമാനം കൂടുതലും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് എത്ര മാസം ഒഴിക്കില്ലേ മണ്ട്രോത്തി വരുമായിരുന്നു വീട്ടില് അത് ക്രിസ്മസിന് പത്ത് ദിവസം ഓണത്തിന് പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ മാത്രമേ മണ്ട്രോത്തി മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ല അല്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് ഉന്നത ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് അവർ മാതാപിതാക്കൾ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അവര് കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരും അവിടെ അധികം വരാനും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് മണ്ട്രോത്തടുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ കൈതക്കോട് അല്ലെ പറഞ്ഞ കൈതക്കോട് അടുത്താണ് സ്കൂള് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചിലെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ പണ്ട് പോലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൂടെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ബോർഡിങ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ എന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ട് ചിന്തയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളർന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അവര് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തരാൻ അവർക്ക് പറ്റി അതിന് ഞാൻ അവരോട് വലിയ ആദരവ് കാണിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തില് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ
അങ്ങനെ എറണാകുളത്തേക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നമുക്ക് ജോലി എപ്പോഴും എറണാകുളത്ത് ഈസി കിട്ടി കിട്ടും ബി പി ഒ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സർവീസുകളായിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലിജിയും അവിടെ ഒരു ടെൻ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി തേട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് എറണാകുളത്തേക്ക് വരിക ജോലിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ലിജിയുടെ നാട് എവിടെയാണ് ലിജിയുടെ സ്വന്തം നാട് ഇടുക്കിയിൽ രാജാക്കാട് രാജാക്കാട് അതെ അപ്പോൾ രാജാക്കാട് എന്നുള്ള ലിജിയും മൺട്രോത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞാനും അവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സംസാരിച്ചു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര കെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല എനിക്ക് പ്രണയ ഇല്ലെന്നല്ല സാറേ പ്രണയമുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം വൺ വേ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പ്രേമിക്കുന്നു അവരറിയുന്ന പോലുമില്ല ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രേമിച്ചു അവരറിയുന്ന പോലുമില്ല ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ അതെ അതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോട് ഇഷ്ടം തോന്നുമല്ലോ അത് പ്രണയം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഇഷ്ടം തോന്നുമല്ല അങ്ങനെ ലിജി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലവ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അവൾ എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവള് അവളുടെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഒക്കെ സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷങ്ങൾ കുറെ കിട്ടി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോവായിരുന്നു വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം രണ്ടു വർഷത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തന്നെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ അവയുടെ ആക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ലിജി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്നേരം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് പ്രണയം അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ പിന്നീട് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആളെ മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇയാള് കുറച്ചാൾ അവിടെ നിന്ന് ജോലി വിട്ടുപോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഈ മറ്റേത് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതറിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അയാള് ജോലി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ജോലി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ ആറു മണിക്ക് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇയാളെ കാണാൻ പോകും ഇയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാണോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ അയാളെ ആറു മണിക്ക് നമ്മുടെ റവ്യൂറത്താണ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കമ്പനി അപ്പൊ അവിടെ കാണാൻ പോകും കാണാൻ പോയിട്ട് അപ്പൊ ജോലിയുടെ ഒരു ടൈം അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ജോലി പിന്നീട് വിടേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ സെറ്റായി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് വേറെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രണയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളാണ് അപ്പൊ ഈ ബോണി സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രണയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മള് ക്യാഷിൽ ടോക്കൺ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷിലൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യല്ലോ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ എന്നൊന്നും ഫോൺ ചെയ്യലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും മെസ്സേജ് അയക്കും ഉറങ്ങും അന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് എം എസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലെത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അയാൾ പറയാനും പറ്റില്ല എന്റെ ഈഗോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ റിയലായിട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാലും അപ്പം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പം ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി പിന്നെ കടുത്ത പ്രണയം ആ രീതിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അത് നമ്മുടെ പ്രണയം ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അത് ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ആണ് പോയി പ്രണയം ഒമ്പത് കൊല്ലം പ്രണയിച്ചു ഒമ്പത് കൊല്ലം പ്രണയിച്ചു ഒമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ജോലി ഇല്ലാതെ പട്ടിണിയുടെ സമയത്ത് എന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ ചെയ്തു തന്നു അപ്പൊ അത്രയും മാനസികമായ അടുപ്പം എനിക്ക് അവളോട് ഉണ്ട് എനിക്കപ്പം അവളില്ലാത്ത നിമിഷത്തെ
അവരങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിനെ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നു പോയി അപ്പം എന്നെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ഭക്ഷണം തന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു ആലോചിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു നടന്നു ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലിജിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ ഇരുപ ഒൻപതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത് ഒൻപതിനാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കണക്കുന്നത് രണ്ട് ജൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒൻപതിന് കറക്റ്റ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ ഒൻപതിന് ഞങ്ങളൊരു ടൂറ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലിജിക്ക് ഭയങ്കര ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ലിജിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ലിജി ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാനപ്പോൾ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കേരളത്തിലും ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിജിയെ സംബന്ധിച്ച് ലിജിക്ക് അത്ര യാത്രകൾ ഇഷ്ടമാണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ വരെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ട്രെയിൻ യാത്ര ഇല്ല ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ലിജി അപ്പം ഇത്തരം കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പം അവൾക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന അവൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതെന്നുള്ള രീതി കാരണം ഹൈ റേഞ്ചിൽ അവിടെ താഴെ ഇറങ്ങിയെന്ന് അവർക്ക് അത്ര ആവശ്യങ്ങളില്ല ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ബൈക്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവാം ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് പോലെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറേ അധികം സ്ഥലത്ത് ടൂ വീലർ ടൂ വീലർ ടൂ വീലർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾ കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഗോവ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടൻ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഗോവയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ബൈക്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്നൊരു ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ആദ്യം കരുതി കൊടൈക്കനാൽ പോകാന്ന് കൊടൈക്കനാൽ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി ഇവിടെ വരാം അങ്ങനെ എറണാകുളം അങ്ങനെ പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഈ ചെറിയ പനി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് പേർക്കും പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പനി വന്നത് അപ്പം ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന കാരണം അന്ന് കൊറോണ സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ പനി ലിജിക്കും വന്ന് അപ്പോൾ ആ ലിജി ഒരു പനിയൊക്കെ വന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പനി മാറി അങ്ങനെ ഒമ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പ് ഇറങ്ങി മൂന്നാറ് വഴി കറങ്ങിയൊക്കെ പോകണം മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ലിജിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു തലവേദന വൈകുന്നേരം രാത്രി ആയപ്പോൾ ഒരു തലവേദന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ തലവേദന വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാര്യം മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അതാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് തലവേദന അപ്പം മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തലവേദന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ശേഷം തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരിക നാട്ടിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ലിജിക്ക് തലവേദന എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി അത്യാവശ്യം ഒരു മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലത്തെത്തി വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ലിജിക്ക് ഒരു ഛർദിൽ വന്നു ഛർദിൽ വന്നപ്പം അപ്പോഴേ ലിജി ഞങ്ങളെ ഹാപ്പിയായി ഇതിപ്പോൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്തോ വേറെ സംഗതി അതാണ് ഏ ആന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മനസ്സിലായി അപ്പം അമ്മയൊക്കെ അപ്പുറം അപ്പുറം ഒക്കെ കുശി കുച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഛർദിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹുറിക്കൻ്റായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് ഛർദിലുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ ഛർദിക്ക് ഉച്ച ഛർദിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഛർദിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് എടുത്ത് ഛർദിലെല്ലാ
എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായി എന്താ ലിജി കുറേയൊക്കെ എന്നോട് പറയാതെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതെ മാക്സിമം പിടിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നോട് പറയാതെ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിജിയുടെ ഒരു കണ്ണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഒരു വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ണ് വീണോ തറ വീണോ ആ തറ വീണില്ല ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ കണ്ണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി കണ്ണ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ 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 എല്ലാം തകർന്നു പോയി ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ലൈഫിൽ എല്ലാം തകർന്നു വരും കാരണം എനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനെ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കണ്ണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ തളർച്ചയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പക്ഷെ അത് വിണ്ടിയില്ല ലിജിത്ത് കിടന്ന് അപ്പോൾ അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ലിജി കണ്ണാൻ തുറന്ന് നോക്കിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ താഴെ പോയി എമർജൻസിയിൽ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് വരണം കണ്ണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും അല്ല അത് അങ്ങനെ രണ്ട് നേഴ്സും വന്നിട്ട് അവർ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പം അവിടെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ലേഡി ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഒൻപത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഡോക്ടർ വരും ഒരു സർജൻ വരും അപ്പം അവർ വന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യിക്കുക അത് കണ്ണിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു ദേഷ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് എഴുതണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിയാവും അതൊരു ഡോക്ടർ വരാതെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ ലിജിനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ലിജു ഉറങ്ങി അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു എട്ട് എട്ടര ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നു ഡോക്ടർ എഴുതി അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ അന്നേരേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരു ന്യൂറോനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി അപ്പോഴത്തേന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ രാവിലെ വരാനായിട്ടുള്ള തുടക്കങ്ങളൊക്കെ ആയി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ ആ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല മാറി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി അല്ല അവിടെയാണോ അവിടെ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക കണ്ണൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കണ്ണ് മൊത്തം വല സൈഡിലേക്ക് പോയി ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് തളർച്ചയില്ല അറിയുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ തൊടുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാണ്ടായി ഒരു സൈഡ് വലത്തെ സൈഡിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പതരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വണ്ടി വന്നു ആംബുലൻസ് വന്നു അപ്പോൾ അളിയൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പം അവിടെ എത്തിയതാണ് അളിയൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു അമ്പലത്തിൽ രാവിലെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കമ്മിറ്റി അങ്ങ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ ഓടി എത്തി അറിഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ അവിടെ ഓടി എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ കയറി അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നേ കാണുന്നത് നേരെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നൂറോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലിജി എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറ മാറണം അപ്പം അമ്മ അച്ഛനോട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അവരവിടുന്ന് അപ്പം വണ്ടിയൊന്നുമില്ല അവരോട് ബസ്സൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വരികയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ആശുപത്രി കേസ് വന്ന് കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാശിന് നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ കാശിന് നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആശുപത്രി വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ലിജിക്കൊരു പാദസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ലിജിയുടെ ഫാദർ മേടിച്ചു കൊടുത്തൊരു പാദസരമാണ് അപ്പം അതിനകത്തൊരു കരാറുണ്ട് ഞാൻ ലിജി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് വിൽക്കരുത് എന്നൊരു കരാറ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവളുടെ ഫാദർ അവക്ക് അവസാനമായിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം വൈകാരികമായൊരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വൈകാരികമായൊരു ബന്ധം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ലിജിക്ക് ഇങ്ങനെ വർഷം വന്നപ്പോ ഞാനത് പണയം കൊണ്ടുവെച്ച് ലിജി അറിയാൻ വെച്ചു ആ പൈസ ലിജി അറിഞ്ഞ അന്നേരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ അവസരത്തിൽ പറയാം അതിനകത്തൊരു ഡിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് പണയം വെച്ചു പണയം വെച്ചിട്ട് ആ പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടി ആ അതിന് ആ പാസരത്തിന് ആ പാസരം
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ക്യാഷിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തിന് എസ്കേപ്പ് ആയി പോണത് ഓരോ കഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് ഇപ്പൊ ആ പൈസയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് അവിടെ ആ പൈസ ഇട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ആ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു പുറത്ത് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ എടുത്ത് നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തലച്ചോറ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നേരത്തെ അറിയാം തലച്ചോറ് സംബന്ധമായി എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ലിജിക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാത്തത് അപ്പൊ ലിജി കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മൂടാ ഓണാക്കി എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കി കാർക്ക് ഇയാൾക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കിടക്കുമ്പം അപ്പൊ അത് ലങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ന്യൂമോണിയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറയാം അന്ന് ലിജി എന്നോട് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മ അപ്പൊ ആ അന്നേ വന്നോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് പുറത്തിട്ട് അന്നേരം ഒറ്റ കരച്ചിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അച്ഛനെ അമ്മേനെ നോക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടണം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം ഇപ്പോഴും പറയും വേറെ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കില്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ തളർന്ന് തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എം ആർ ഐ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എം ആർ ഐ അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് എം ആർ ഐയുടെ അപ്പൊ ലിജി ഭയങ്കരമായ കരച്ചില് എം ആർ ഐ വേണ്ട എം ആർ ഐ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ കരച്ചില് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര രണ്ടര മണിക്കൂറോളം എം ആർ ഐ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അപ്പോഴേ എന്തോ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി കുറച്ച് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാണാൻ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാൻ പോകണമെന്ന് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എം ആർ ഐ കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇതുവരെ തലച്ചോറിലുള്ളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഒന്നത് തകർന്നു പോയി കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരിക നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ കിടന്ന സമയത്തായാലും നമുക്ക് ഇത്ര അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ കിടന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുമല്ലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ ദൂരെ ആ പാശയിൽ പോകുമ്പോൾ ദൂരെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിക്കാണേ ഇവരെടുത്ത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഡോക്ടർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത എന്തൊരു സംഭവം തലച്ചോറിലും അതെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും എം ആർ ഐയുടെ ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല ആ അതായത് അങ്ങനെ എന്തൊരു റിങ് വേ എന്ന ടൈപ്പ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പം അത് ആ ഓരോ അസുഖത്തിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഒരു ബാ ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും തലച്ചോറിൽ വരുന്നതിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണില്ല അവർക്ക് അപ്പം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ പോയി ഇവിടെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഏതോ വലിയ ആശുപത്രി പോയിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ അവിടെ വാതിക്കിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അത് ദൂരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പം എന്നെ കാത്ത് അമ്മ ആണെങ്കിൽ കുറേ ഒരു സഞ്ചി അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ അമ്മയും ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ ആശുപത്രി കിടന്ന് ശീലിച്ച് കാരണം അമ്മ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തുണി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരിക എന്തായാലും നേരിടണമല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നമായാലും നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ബാക്ക് ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അപ്പുറം നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത്രയും സാമ്പത്തിക എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില
നിങ്ങളെ മണ്ഡലത്തിൽ വെള്ളത്തിന് നടുവി ജീവിക്കുന്നവരാ അതെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേ നമ്മളെ വെള്ളത്തില അല്ലേ എന്നാലും അത് രസമല്ലേ കുഞ്ഞിരാമാ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ടെൻഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കുഞ്ഞിരാമാ ആ കുഞ്ഞിരാമ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ മണ്ടത്തൊരുത്ത് വഴി അങ്ങ് പോവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏ അപ്പൊ ആർ ബി ചെക്ക് ചെയ്താലോ ചെക്ക് ചെയ്ത ഓക്കെ കുട്ടിട്ടോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുള്ള ആളല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് റൺസ് ഒന്നും നേടാതെ പുറത്താകുന്നതിന് ഏത് ജീവിയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡെക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി കോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ പെൻബിറ്റ് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആണോ പക്ഷെ എനിക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് പണ്ട് പോലെ ക്രിക്കറ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയേക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കേരട്ടെ അതെ കേരളം പൈസക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തോ കടമൊക്കെ ഉണ്ടോ കടമുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ പൈസ അങ്ങനെ വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അയാളുടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തുക വേണം അത് നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അവ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബിന്നി ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏത് സിനിമയാണ് മേരിലാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ എഴുപതാമത്തെ ചിത്രം ഓപ്ഷൻ എ ഹൃദയം ഓപ്ഷൻ ബി മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് ഓപ്ഷൻ സി ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി തിര ഓപ്ഷൻ ഇ കുഞ്ഞൽ സിനിമയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ സിനിമ കാണാറുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് പേശി രണ്ടു വർഷത്തിന് മുകളിലായി മൊബൈലില് ഒ ടി ടി യില് അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകളൊക്കെ കാണിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലിജിക്ക് വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒ ടി ടി യിലുള്ള എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതെ അതെ കാരണം കണ്ടോട്ടെ ആ എല്ലാം കണ്ട എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫില് അപ്പൊ അമ്മ വീട് വിറ്റായാലും ചികിത്സിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നീട് എന്താ എങ്ങോട്ട് പോയി ഈ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിച്ച് ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വഴിക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പോയി അവിടെ തന്നെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്താണ് ചെയ്യണം കാരണം ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഡോക്ടർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് നിങ്ങള് ശ്രീ ഇത്രയിൽ കൊണ്ടുപോ തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ സജഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ അത് മതിയോ എറണാകുളത്ത് വരലും കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ശ്രീ ഇത്ര കുഞ്ഞുനാളിൽ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം എന്തോ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ നമ്മൾ വലിയ ആശുപത്രിയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അവിടെ വന്നു കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട് വെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിനെ നേരിടാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലേ എനിക്ക് അത്ര റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കുറവാണ് മൊത്തത്തില് അച്ഛനും അല്ല സോറി അമ്മയും രണ്ട് അനിയത്തിമാരും ആണ് ലിജിക്കുള്ളത് പിന്നീട് ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ മരിച്ച
ആശുപത്രി ഒരു ബെഡിൽ കിടത്തി അപ്പം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു നാലഞ്ച് റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ജൂനിയർ പി ജി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ വന്ന് അവളെ ഹിസ്റ്ററി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത അവർ മുപ്പത് ദിവസം മുന്നേ വരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കാരണം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തിരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നവർ ഇത് വരുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കാനും ഒരു ഒരു മാർഗമില്ല അസു അവ എന്താണ് തലച്ചോറിലുള്ള ബാധിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആർഗ ആദ്യ മാർഗം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ വിളക്ക് കത്തിച്ച കാര്യമോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാര്യമോ കടയിൽ പോയ കാര്യമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം കുറഞ്ഞ കാര്യം അടുത്ത റെസിഡന്റ് വരും ഒരു ഡോക്ടറിന് അഞ്ചു പേരുണ്ടല്ലോ ഇവർ അഞ്ചു പേരും വരും ചോദിക്കാനായിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്നാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന പിന്നോട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ പേത്തുള്ളൂ കാരണം അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പുറത്തിരുന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഓരോ ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റേതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ അപ്പം ലിജിനെ കിടത്തി ഇത് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ലിജി നമ്മുടെ ഒരു അനിയത്തി എൻ്റെ അനിയത്തി അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോള് അവിടെ പാരാമെഡിക്കൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു രശ്മി പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരി പാലും കുറച്ച് സാധനം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു അന്നേരം ലിജി എഴുന്നേറ്റത് കഴിച്ചു ലിജി അവസാനമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം അതാണ് എന്തായിട്ട് അല്ലേ ആ നമ്മളായിട്ട് ഈ ഒൻപത് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അവൾ നല്ല ഓർമ്മയിൽ കഴിച്ചൊരു ആഹാരം ഇപ്പൊ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിച്ചൊരു ആഹാരം അതാണ് ഒരു പാല് വെള്ളം കുടിച്ചു കുറച്ച് കഴിച്ചപ്പം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ തോതിൽ വന്നു ആ ലിജി റെഡിയായി അപ്പൊ പുച്ചക്കൊന്നും അനങ്ങാണ്ട് കിടന്ന ലിജി പാലും വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാലും വെള്ളം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ട് പാലും വെള്ളവും ഗുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതാണ് കഴിച്ചത് അപ്പൊ ലിജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെ അപ്പം മെയിൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ രഹസ്യം പറച്ചിലും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പേടി ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന അത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ഇട്ട് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം കിടക്കുന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചു ദിവസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ റെഡി ആവോ ഡോക്ടറെ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെപ്രാളം ആ ഇതൊക്കെ നാളെ ഒക്കെ റെഡി ആവണം നാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഒരിത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അത് അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പം സ്റ്റീറോയിഡാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആരെങ്കിലും ആദ്യം കൊറോണ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പൈസ അടയ്ക്കണം പതിനേഴായിരം രൂപ ആദ്യം പൈസ അടയ്ക്കണം അപ്പം പൈസ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബില്ലടിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയുന്നറിയില്ല ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് ആയിരം രൂപ അടച്ചാൽ മതി പകുതി പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അടച്ചാൽ മതി ബാക്കി എന്നവർ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പൈസ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അതായത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലെ കുറിച്ച് വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം അതാ പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ചെന്നാൽ പതിനായിരം രൂപ അടച്ചാലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേട്ടൊന്ന് കർക്കശം പിടിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ ആ ആശുപത്രിയ
സാധാരണ നോർമൽ വാർഡിലാണ് ജനറൽ വാർഡിലാണ് ലിജി കിടത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോഴും ലിജിയുടെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിലവിൽ അപ്പം അവരുടെ ചിന്ത അതാണ് അവർക്ക് അതിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ലിജി അവിടെ നോർമൽ ജനറൽ വാർഡിലും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വേറൊരു രസം ശ്രീധരയിലെ നമ്മൾക്ക് അവർ നോക്കിക്കോളും അവർ നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഭക്ഷണം പോലും മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബാക്കി സാനിറ്ററി ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കൊള്ളാം നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ അതും ബാധിക്ക കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ടൊന്നും ചെല്ലാം നമ്മൾ കാണത്ത് പോലും ഇല്ല ആളെ ആ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് രാവിലെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി പെങ്ങൾ അകത്ത് കയറി കൂടെ നിൽക്കുക ഒരാൾ വേണം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സമാനമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കാണാം ഇയാൾ അകത്ത് എന്താ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ടെൻഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നലെ രാ ഇന്നലെ വേറെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേറെ ആളുടെ സഹായത്തോടെ അകത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു മാനസിക വിഷമമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ പെങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായി ആ അതിന് വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിച്ചില്ല അളിയനെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കണ്ണിങ് ഇതിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അളിയനോട് പറഞ്ഞ് നാളെ ഞാൻ വരും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി സമയം അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരണം ലിജീനെ സി ടി സ്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ച് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ പെങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെഡിസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു സരസ്വതി മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് സാറേ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് അറിയോ അവരൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓരോ ചെയ് സഹായിച്ചു സഹായിച്ചവരാ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സരസ്വതി മെഡിക്കൽസിൻ്റെ വാദി മരുന്നെടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പം ഞാൻ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് പേഴ്സിന് പൈസ എടുത്തിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാറ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പെങ്ങൾ കരഞ്ഞോണ്ട പറയണേ എടാ ലിജിന് ഇനി ഇവിടെ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സാറ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക മെഡിക്കൽസിലെ ആ സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇനി എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേൾക്കാതെ ആ വെപ്രാളത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മറിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അവർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പം എന്നോട് ആ പ്രത്യേകം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരുടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു നോക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ജനറൽ സൈഡിൽ നിന്ന് കരയുന്നു ഇങ്ങനെ കരയുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ലിജി നോക്കുമ്പോൾ ലിജി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയുന്നില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ലിജിയുടെ ഫാദർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് അവസാനം കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ചിന്തകളൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലെത്തിയ അങ്ങനെ ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വാ വിട്ട് കരയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രമേഹങ്ങളും കാണുന്നതും വേറെ ഒരു ഇമേജാണ് അപ്പം ഞാൻ കരയുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിജി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ വരും അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഡോക്ടറിന് നമ്മുടെ ആ ലിജിയോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് കണ്ടിട്ടാണോ എന്നും അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മ വെച്ച് ആ മുഖം തിരിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചെടുത്ത് എന്നെ കണ്ടു പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ എന്താ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അതോ എന്താണോ ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥയും കാര്യങ്ങളോ അവർ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളോട് അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടാണോ എന്
അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുപോയ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഐ സി യു കിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഐ സി യു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി വിളിക്കുക ആ അല്ല വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റില്ല വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ നേഴ്സ് ഓടി വന്നു അതേ കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ഓടി വന്നു ഞാനിപ്പോ ആ ഡോക്ടറൊക്കെ വരുന്ന വരും സിനിമയിലൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ വരൂലേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നു ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇമേജ് ചെയ്യും ഇമാജിൻ ചെയ്യുവാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് നമുക്ക് ഐ സി യുലായിട്ട് മാറ്റാം അവിടെ ഒരു ബെഡ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ലിജിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ വെന്റിലേറ്ററിലോട്ട് പോയി വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെല്ലും അപ്പം അടുത്ത ദിവസമാണ് മെയിൻ ഡോക്ടർ വരുന്നത് ലിജിനെ നോക്കിയത് ഈ ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസമാണ് ലിജിനെ നോക്കുന്നത് നൂറോടെ മെയിൻ ഡോക്ടർ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് തലേ ദിവസം പി ജി ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയാം ഞങ്ങൾ അല്ല സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് മോശമാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പ്ലേ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ കേട്ടു നീയാണ് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ ആരാണ് ഈ ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജിബു ജേക്കബ് ഓപ്ഷൻ ബി അൻവർ റഷീദ് ഓപ്ഷൻ സി സക്കറിയ മുഹമ്മദ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജിസ് ജോയ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആർ എസ് വിമൻ ആണോ അതെ ഒരു പിടി കിട്ടില്ല ഒരു പിടി കിട്ടില്ല പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന്റെ കണ്ടേ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് സംവിധായകൻ ആരാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ അല്ലു അർജുൻ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ആള് മലയാളത്തിൽ ഡബി തമിഴ് തെലുങ്ക് പടത്തിന് ആണല്ലേ ഒരു പിടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ പിടിവള്ളിക്ക് പോണോ പിടിവള്ളിക്ക് പോയാൽ തന്നെ ആ ഏത് പിടിവള്ളി കുട്ടേട്ടനാണോ കുട്ടേട്ടാ ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തരമാണ് സി സക്രിയ മുഹമ്മദ് ബി ജിസ് ജോയ് ജിസ് ജോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജിസ് ജോയ് ഞാൻ പൂട്ടോ പൂട്ടിക്കോ ആ തുറക്കുമ്പോ പ്രശ്നമാവൂ ഇല്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ജിസ് ജോയ് പൂട്ടി തുറന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി മാറിയ ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ബി വയനാട് ഓപ്ഷൻ സി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇടുക്കി ഓപ്ഷൻ ഇ കൊല്ലം ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ കൊല്ലമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞോ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ ഇ കൊല്ലം അതെ ഞാൻ പൂട്ടിയേക്കോ ഉറപ്പായിട്ട് തുറന്നോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് കൊല്ലക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് നാപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി അല്ലെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടെ പോയാലോ അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിയാലേ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ച ഒരു സ്റ്റിൽ ആണിത് എല്ലാക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഏത് കായിക ഇനത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫെഡറേഷൻ ആണ് പിന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഹോക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ചെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോളിബോൾ ഓപ്ഷൻ ഇ നീന്തൽ ആണോ ആയിരിക്കണം സാധ്യത അതിനകത്താണോ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇമേജില് ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു 
ഐലൻഡ്രോത്തിലുള്ള <laughs> 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 നീന്തൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ വരും പത്ത് പത്തര ആവുമ്പോ ഡോക്ടർ വരും സജിത്ത് എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പേര് സീനിയർ ഡോക്ടറാണ് ന്യൂറോളജിയുടെ എൻ എം അതായത് ന്യൂറോ മെഡിസിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ന്യൂറോ സർജൻ സർജറി ഉണ്ട് ന്യൂറോ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് മെഡിസിനിലാണ് വിജയ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പരമാവധി ശ്രമിക്കും അനിയേഷയ സർജിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഡോക്ടർ പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ സജിത് ഡോക്ടർ പത്ത് മണിയാകുമ്പോ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരണക്കുറവുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കാവുന്ന കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ അപ്പം ഡോക്ടർ വരും ഡോക്ടർ വരുമ്പോ കാണണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേഷ്യൻസിന്റെ ബൈസാൻഡേസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിരുന്നു കാരണം ഡോക്ടർ എന്താണ് പറയുന്നുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള പേടിയുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല അത് കേ കിച്ചിലൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാറ് ബാക്കിലോട്ട് ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റ സർജറി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം ലിജിയുടെ തലച്ചോറിന് ഉള്ളിലെ കോർ പാർട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന പറഞ്ഞ പാർട്ടിലാണ് ഈ അസുഖം വന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സർജറി പറ്റില്ല കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഇല്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് പിന്നീട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അത് പറയുന്നത് എന്നോട് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പേഷ്യന്റ് ആണ് അതിനു മുന്നേ കാസർകോട് രണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പനി ശർദ്ദിൽ തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇച്ചിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ നമ്മളൊരു ഭൂമി എടുത്താൽ അതിന്റെ കോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് ഹാർട്ട് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെൽസ് കോശങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നമുക്ക് സർജറി പോലെ ചെയ്തിട്ട് ആ കോശങ്ങൾ എടുത്ത് ബയോപ്സി ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധ്യത ലിജിക്കില്ല പിന്നെ മെഡിസിനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർജറിയിലേക്ക് പോകാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടേബിൾ നമ്മൾ വിപരീതമായിട്ട് സംഭവിക്കും എന്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല സർജറി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷം കാരണം സർജറി ഇല്ലല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ സർജറിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് അസുഖം വന്നാലും സർജറി ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അസുഖം കണ്ട് അന്നേരം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധനം നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സമയം വേണം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ സർജറി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യണ്ടല്ലോ പേടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പുറേ പോയി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആവുമോ എന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ ഏഹ് നമുക്ക് ഉള്ളിലെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ആൾ റെഡി ആയി വരണം അതാണ് ഞാൻ കുറേ പോയി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് റെഡി ആവുമായിരിക്കും ഡോക്ടർ കുറച്ച് നേരം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഡോക്ടർ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാറേ പ്രസിഡൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അതായത് പി ജി ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരാണ് അവർ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ മിണ്ടാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അസുഖമാണ് തലച്ചോറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് മാറുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു
കോളേജിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ എന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറി മാറി വിളിക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിക്കും എന്നെ മാനസികമായ ബലം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മെയിൻ ആണ് എൻ്റെ ആ ജീവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരൊക്കെ തരുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അനിയന്മാരെ സഹോദര നാട്ടുകാർ വണ്ടർത്തുരുത്തുകാർ ഒക്കെ കൂട്ടമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബിരിയാണി ചലഞ്ച് വരെ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ബിരിയാണി ചലഞ്ച് ചെയ്തു അതെ എന്റെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ബിരിയാണി ചലഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അതെ അത് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എൻഡിലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അല്ല വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തോ ലിജിയുടെ ലിജി അങ്ങനെ മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിജിയുടെ വിരലുകൾ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി പയ്യെ കണ്ണു ഉറക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഞാൻ പോയി കണ്ടില്ല എനിക്കങ്ങ് പേടി ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമോ കരച്ചിൽ വരുമോ കാരണം എന്നെ കാണാതെ കിടക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അവിടെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ലിജിക്ക് ലിജിക്ക് പൊതുവെ പേടി ആശുപത്രി പോകുന്നത് പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ അളിയം പോയി കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും പോയി നോക്കി അപ്പോൾ ലിജി നോർമലായി കുറച്ച് ദിവസം വെന്റിലേറ്റർ ചെയ്തൊരു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിജിയുടെ വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റി നോർമൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നു വാർഡിലേക്ക് ഐ സി യു വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഐ സി യു വാർഡിൽ കുറെ ദിവസം ഫിസ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഐ സി യു വാർഡിലൊക്കെ നിന്ന് അയാളുടെ അനിയത്തി വാർഡിലേക്ക് അപ്പം നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പേരിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നടന്ന് സ്പീക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ലിജിക്ക് പനികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീധര അവിടെ അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി അവർക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് അവരുടെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തു അന്നേരം അവർക്കൊരു പ്രാഥമികമായ ഒരു അന്വേഷണത്തെ അവർ കണ്ടെത്തിയത് വെച്ചാൽ ട്യൂബർ കുലോസിസ് മെൻജൈറ്റീസ് ആണെന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അങ്ങനെയാണ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് മെൻജൈറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ ടി വി ഇടാൻ വരുന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തൊരു മരുന്നുണ്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ഡോസ് കൂടി മരുന്ന് അത് നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ട് മാസം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താൽ മതി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ ആറാം തീയതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ലിജിനെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലിജി മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ അമ്മ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞു കാരണം കഴുകാനും കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് അല്ലെ തല ചൊറിച്ചില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞ ആൾ ഓക്കെ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നികത്തണമല്ലോ നമ്മൾ മൂന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പം മേടിച്ചവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ധാരണയിൽ കൊല്ലത്തേക്ക് പോയി കൊല്ലത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും കൂടെ വന്നു ലിജിക്ക് പനി കൂടി പനി കൂടി പ്രശ്നമായി നൂറ്റാണ്ട് ഡിഗ്രി പനി പനിയായി പനി എപ്പോൾ കണ്ടാലും അത് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഡോക്ടർ ശരത്ന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നമ്പർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു ഇത്രയിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഹെവി പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള വരുന്ന ആ പേഷ്യൻസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ തലച്ചോറ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പനിയോ കാണാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പനിയായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹോം കെയർ വന്നു അവർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പനി കുറയുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അളിയനൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പം അളിയനായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി കിടത്തണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും എവിടെയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ആശുപത്രി തന്നെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പോയ അത് കൊല്ലത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് എം ആർ ഐ ചെയ്തൊരു കണ്ടെത്തിയവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ലിജി ഫുൾ ബോധം പോയി വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കില്ല നമ്മൾ തട്ടിയാൽ അറിയുന്നില്ല ലിജിക്ക് ആരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ചു പോയി വിഷമിച
ഞാൻ ശ്രീധരൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പനിയാണല്ലോ പിന്നെ അവരോട് ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പിങ് കുറവാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇത് നീ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുന്ന് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബി പി കുറഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ വരുന്ന മധ്യേ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ ചാൻസ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യും അത് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റിയതാ അല്ല വേറെ പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സജിത്ത് ഡോക്ടർ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് പിന്നീട് ചെല്ലാം സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതി സൈത്ത് ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുക ശരത്ത് ഡോക്ടർ പി ജി ഡോക്ടറാണ് സൈത്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ സൈത്ത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക സൈത്ത് ഡോക്ടർ വരണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറ അവരവിടെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യാൻ വരാ അവരുടെ അവരെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറും എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അത് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ അത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവർക്ക് പേടി ഒന്നാമത് ലിജി ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷനിൽ കിടക്കുവാണ് അപ്പം അവരെ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ലിജി നേരെ പോയ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാരലൈസ്ഡ് ആയതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പം കറണ്ട്ലി ലിജിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പാരസ് ഇന്നങ്ങോട്ട് പാരലൈസ്ഡ് ആയെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരതിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ജില്ലിജിനെ പാലസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇമീഡിയറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐസിൽ നിന്ന് നേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രായമല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഈ കുട്ടീനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് കാരണം ശ്രീത്രയെ കൊണ്ടുപോകാൻ എടുക്കുന്നില്ല വേറെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവുകൾ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആംബുലൻസ് ആരും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ വാ അങ്ങനെ അളിയനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിളിച്ച് സീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ വെടിയ കോളേജ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാന്ന് പക്ഷേ റിജിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടീഷൻ ബി പി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങനെ നേരെ പോയി ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരും പുറയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വിട്ട് ഇവിടുന്ന ആംബുലൻസ് ഐ സി ആംബുലൻസ് ആയിരുന്നു വെടിയ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിയപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ട് വെച്ച് കണ്ട ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു ചേച്ചി സജിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി ചവറയുള്ള അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീ ശ്രീത്രയെ കൊണ്ടുപോകണം അവളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല അവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നീ ആ വരന്തേ കിടക്കും നിന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു തവണ റിസ്ക് എടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഒന്നും പറയാൻ സാർ പറയും എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചോദിക്കും അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി കയറ്റി വിടത്തില്ലായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലും വലുത് അല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആംബുലൻസ് കാരനോട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ വണ്ടി എടുക്ക് അപ്പോൾ ആ ശ്രീത്രയെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശ്രീത്രയിൽ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ലിജിയായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് നേരെ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുന്നു ലിജി സ്ട്രക്ചറിൽ താഴേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം പുള്ളി അവിടെ വന്ന് ശരത്ത് ഡോക്ടർ വെറുതെ അത് ഒഴി പോയാൽ അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വന്ന് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ശ്രീത്രയെ കൊണ്ടുവരില്ലെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചില്ല ആ ഡോക്ടറിന് ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമമുണ്ട് പിന്നീട് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടന്ന് വരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമായിരുന്നു എന്താണ് കാരണം അത്ര നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥ ഒരു കന്നഡ ഡോക്ടറാണ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ലിജിയോട് കാരണം അവളെ രേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈത്ത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ മേടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട അത് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം കുറച്ച് ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അപ്പം ലിജിയുടെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ഒരു പരുവായി സാറേ കൈയൊക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലിജി കയറാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വാക്ക് പറയ
വളരെ നന്ദിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഏത് കൊടും കുറ്റവാളിയാണ് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്തിടെ നേപ്പാൾ നിന്നും വിട്ടയച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഓപ്ഷൻ ബി ഛോട്ടാരാജൻ ഓപ്ഷൻ സി ചാൾസ് ശോഭരാജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെഡ് ബണ്ടി ഓപ്ഷൻ ഇ രമൺ രാഘവ് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഇത് അതെ അതെ ആ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ചാൾസ് ശോഭരാജ് അയാൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അയാളെ കർണാടകാറില്ല റഷ്യയിലൊക്കെ കാണാമല്ലോ റഷ്യയിലേക്ക് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയത് അയാളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാൾസ് ശോഭരാജിനെ ഉത്തരം ശരിയാണെന്നാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ പണ്ടത്തെ ഉരുത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലാവും അത് അയ്യായിരം രൂപ അതിലൊരു കാര്യം പറയണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ലിജി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സാറ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് പേടി സാർ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒന്ന് അല്ല സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ടെൻസിപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നൊരു പേടി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾ നാം സാറിന് മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ലിജി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപ പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ ഒരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അതെ സാറിനെ പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ സാറിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് സാറിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അച്ഛൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ സാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് അത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്റെ പോലെ എത്ര എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു സക്സസ് ആണത് കോമാളി എന്നർത്ഥം വരുന്ന മസ്കാര എന്ന അറബി പാത്തിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ച എന്താണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായത് ഓപ്ഷൻ എ മൾബറി ഓപ്ഷൻ ബി മങ്കി ക്യാപ് ഓപ്ഷൻ സി മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഓപ്ഷൻ ഇ മക്കറോൺ അപ്പൊ അവസാനം വിജയം മാസ്ക് ചെയ്യോ അത് ഓക്കെ അതെ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു തെറ്റിയാൽ താങ്കൾക്ക് ആറായിരം രൂപ കിട്ടും മുതലാവത്തില്ല അല്ലേ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി കൂലി തിരിച്ചു കിട്ടും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി മാസ്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ ആയി അല്ല നാല് മാസത്തോളം നാല് മാസം വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെയാണ് ഫുള്ള് അതിനുശേഷം വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെന്നുള്ള ട്രക്ക് ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സാധാരണ വായിലൂടെ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ട്രക്ക് ദിവസം ഇതേ ട്യൂബ് ലെങ്സിലേക്ക് കയറ്റി അങ്ങനെ ടെൻഷനായി വലിയ ദൂരയിലോട്ട് യാത്ര നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അത് അതെന്താ സംബന്ധിച്ചാല് ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഉള്ളില് വേറെ വേറെ ചിന്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിൽ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലിജിയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് അനിയത്തിമാര് വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോയാൽ ലിജിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എനിക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് വിങ്ങലായി പോയി ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അളിയനുള്ള ദിവസമാണ് അളിയനും അവർ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പം എനിക്ക് രാത്രി ആ പുറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നം കൂടി വയ്ക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഫോർട്ടിയിലേക്ക് വന്നു നയൻറ്റി ഫൈവിന് മേളിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വേണം നമുക
അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ എന്തെങ്കിലും മാരകമായ പ്രശ്നമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു സൂചന അവരുടെ കണക്കൂട്ടല്ലേ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചു മാസം അതായിരുന്നു പ്രശ്നം സാറേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒരു കണ ഇതിലെത്തുവാണ് ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഒരു ദിവസം ലിജിക്കും ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നം വന്നു ബി പി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ താന്നോണ്ടിരിക്കും അപ്പം മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് എന്നെയും അളിയനോട് വിളിച്ചിട്ട് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാർ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അർജൻ്റ് ആയിട്ട് സർജറി ചെയ്യണം കാരണം എന്തെങ്കിലും നാളെ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലിജി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം സെൽസ് എടുത്തിട്ട് നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരെ എത്തി അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എത്ര ആളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളുണ്ടോ എവിടെ സ്ഥലം ജോലി എന്തോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ സ്പീഡായിട്ടങ്ങ് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തല്ല വേറെ രീതിയിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ വരികയാണെന്ന് ഞാനും അളിയനുണ്ട് അപ്പോൾ ലിജി അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നാലാമത്തിലെ താഴെ വരണം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലിജി ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ലിജി എനിക്ക് ലിജി നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ലിജിക്ക് സങ്കടം തോന്നരുത് ലിജി അനക്കൊന്നുമില്ല കണ്ണം തുറക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ സമയമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത് അപ്പോൾ താഴെത്തെ ലിജി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത് എനിക്ക് ഇതിന് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് തറയിൽ അളിയൻ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകണുണ്ട് അപ്പോൾ അളിയൻ ഇന്ന് വരെ കരയുന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ അളിയൻ ഇത് കരയുക പിന്നെ നമുക്ക് പിടിവെള്ളി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ സഹായിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു പൈസകളും കൊണ്ട് സഹായിച്ചു മനസ്സിലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിനിടക്കത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് എം ആർ ഐ സ്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഡോക്ടർ വന്നു അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ലേറ്റാവും രാത്രി ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ കഴിയും നാളെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയത്തോളെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം ഇനി നമുക്ക് സർജറി ഉള്ളൂ നാളെ സർജറി ടൈം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് മനസ്സൊന്ന് ശാന്തപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടേ നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബി പി ഒരു ഹൈ ബി പി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലേക്കൊക്കെ പോയി എനിക്ക് 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 നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബി പി വന്ന് അപ്പൊ അത് മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ചോണ്ട് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ രാത്രി അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ബൈക്ക് എടുത്ത് പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ തുറയില താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുക മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു നാളെ ഇനി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ പോകണമൊക്കെ പേടിച്ചു അപ്പം ഞാനതൊക്കെ അന്നേ ഒഴിവാക്കി എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എന്നാ അങ്ങ് ഒഴി ജീവിത ഒഴിവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായി പോയി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പോയി കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ നടക്കും നാളെ നടക്കും എന്നല്ല നാളെ എണീറ്റ് വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കും തോറും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ കാലം ആലോചിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ അലീൻ അവിടെ എത്തി അളിയൻ അങ്ങനെ എത്തി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അളിയനെ കണ്ണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചതും ഇല്ല അളിയനെൻ്റെ പുറേ അവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് പത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങി എവിടെയും പോയി നിൽക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകൾ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ ചിന്തകൾ മാറി അങ്ങനെ അവിടെ
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എടുത്ത് കൂട്ടിയാണ് സാറേ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അവന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ അത് നേരിടാതെ അവനെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരിട്ടു ഇനി എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കാറില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പേടിയോ ഭയമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്തിനെ നേരിടാം ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രശ്നമാണോ ജോലി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അതിനെ നേരിടാം ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാണാം ലിജിയോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വതെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളും മാനസിക വളർച്ചയാണ് നീ എന്നാ എണീറ്റ് അടക്കുന്നത് അന്ന് വരെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നടക്കും അതെ പറഞ്ഞേക്കാം അത് റെഡി ആവുന്ന വരെ എന്നെ കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കയറി കുഞ്ഞിനെ കയറി നടക്കാൻ കയറി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം എൽ ഇ ഡി നോക്കുക ഏത് മലയാള കവിയുടെ കവിതകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്ത അച്ചുതൻ നമ്പൂതിരി ഓപ്ഷൻ ബി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എൻ കക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ചെങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപുഴ ഏതാ സിനിമ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു പിടിയില്ല സാർ നമ്മൾ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതിന് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്താലും അതൊരു പ്രശ്നമാവും ഞാനൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വളരെ ഫെമിലി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരാള് അത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് അങ്ങനെ ഫാമിലി ആവുന്നത് അല്ല എനിക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴ സിനിമയിലൊക്കെ പാട്ടുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിലും മുപ്പത്തയ്യായിരം കിട്ടിയേ പക്ഷെ അത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ റിസ്ക് എടുത്തത് നന്നായി ജീവിതമേ റിസ്ക് അല്ലേ നോക്കിയാൽ നോക്കത്താത്ത ദുരിതി വെള്ളം കിടക്കുന്ന ഒരു അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ തീരത്ത് നല്ലേ വന്നേ ഓക്കെ അഷ്ടമുടിക്കായലിലെ ഓളങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ തിന്നലു കരുണാകരനാണ് അതേ അറിയില്ലേ റാണിയൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ റാണി എൻ നോമന പേര് വെൽക്കേകിയ ഭാവന ആരുടേതാവാം എന്ന് ചോദിച്ച കവി റാട്ടുകൾ എന്നു അധ്വാന ശക്തിതൻ പാട്ടു പാടുന്നത് കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ പാടിയതല്ലേ തിന്നല്ലു കരുണാകർ റാണി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ കഥയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിർഭാഗ്യവശാൽ ശരിയാകുന്നു ഇത് രമണനാണ് സിനിമ രമണനെ പാട്ടാണ് രമണൻ എന്ന കാവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഈ രമണൻ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് പാട്ടുണ്ട് കാനന ചായയിൽ ആട് മേയ്ക്കാനൊക്കെ പോയത് ഈ സിനിമയിലാണ് ഇല്ല ഞാൻ പുഴയിൽ ചാടില്ല അയ്യോ ആലുവ പുഴയിൽ ചാടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത പുഴ അങ്ങനെ അഷ്ടപടി കാലിലേക്ക് ആണെന്ന് ചാടി നോക്കും കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ലിജിയുടെ യാത്ര ചെയ്തൊരു സംഭവമാണത് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലിജിയുടെ ലിജിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയതാണ് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു എട്ടരയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ട്രെയിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് പോണത് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ലിജിയുടെ അപ്പോൾ ലിജിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴുള്ള അപ്പോൾ അത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്ക സീറ്റിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളപ്പുറം വെള്ളമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേറൊരു ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയെ അത് കാലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് അപ്പോൾ ആളുകളാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്
കാലു മാറ്റി വെക്കാൻ വെച്ച് പറഞ്ഞ പാച്ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥല ചേർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പാച്ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അന്നേരം തൊട്ട് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ പാച്ചേട്ടോട്ട് ഇരിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിപ്പോൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ കയറി ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ടോക്കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ടോക്കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോളേജായിരുന്നു സ്കൂളുണ്ട് കോളേജുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോളേജിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന ആ സ്കൂളിലാണെന്ന് അത് അറിഞ്ഞ് കാര്യം അറിയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇവർ വന്ന് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വണ്ടി ട്രെയിൻ എടുത്തു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ച് ആലോ പാല ഒരു സെന്ററൊക്കെ എത്തിയപ്പം അയ്യോ എന്നൊരു നിലവിളി കിട്ടി അപ്പൊ നിജ ഒരു നിലവിളിയാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഡോറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബർത്തിലാണുള്ളത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ബർത്തിൽ അപ്പൊ ലിജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരികയാണ് ഓടി പാച്ച ഏറ്റവും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹം തെളിച്ചു എന്നുള്ള പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം സ്റ്റക്ക് ആയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ് നീ ആ പുറത്തു പോയെന്ന് കരുതി പേടിച്ചെന്ന് അപ്പോ അപ്പൊ ലിജിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിജി മാത്രമേ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഷോള് ഇങ്ങനെ പോയി ലിജി ഇരുന്ന ജനലിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ആ അപ്പൊ ലിജി പോയി ആ ഒരു ഷോള് പോണ പോലെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സെയിം ഷർട്ട് ആയി ആ കളർ ഷർട്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ ലിജി വിചാരിച്ചു ഞാൻ താഴെ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു നിലവിളിച്ചയാള് അപ്പൊ അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൂടുതലിട്ട് ആർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായാൽ ലിജി ഇങ്ങനെ പതിയെ പറയണേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരോ പുറത്ത് പോയത് പോലെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി അപ്പൊ എന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ജനലിന്റെ ഡോർ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു എന്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആലുവ സൈഡിൽ നമ്മളെ കോഴിക്കടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഇല്ല ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ആ പെൺകുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലൈ എല്ലാവരും ചെയിൻ പിടിക്കാൻ ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും മടി എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ച് നമ്മള് സിനിമയിലെ കാണുന്ന കണക്ക് ചെയിൻ പൊട്ടിപ്പോരില്ലേ അതുപോലെ അവസ്ഥയിൽ ചെയിൻ താഴെ വന്നു പിടിച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടാ ട്രെയിൻ നിന്നത് അപ്പൊ പിടിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ടൈം ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഞാൻ പിടിച്ച് അപ്പൊ റെയിൽവേ പോലീസ് വന്നിട്ട് ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് ഒരാൾ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതുപോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്യാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ആ കണ്ടപ്പോ ഐ ഡി കാർഡ് കണ്ട് ഞാൻ ഇതെടുത്തിട്ട് ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ ടൈം ആണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ടോക്ക് സ്കൂളുണ്ട് അപ്പം അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ നമ്പറും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ട് അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വിട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പയ്യൻ റിപ്ലൈ ഒക്കെ തന്നെ യാത്രയൊക്കെ തുടർന്ന് വണ്ടി വിനോദം അങ്ങ് എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി എനിക്ക് ആലുവ പാലത്ത് ചാടണോ എന്നൊക്കെ മതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ കല്ല് വല്ലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇത് പുഴയെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ അഷ്ടപടി കാലിലെ വണ്ടി കൂടെ പെരുമ്പം പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴെ വീണാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചാടും എനിക്ക് നീന്തറിയാം ഞാൻ അവിടെ വളഞ്ഞാണ്ട് എനിക്ക് നീന്തറിയാം പിന്നെ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അറിയാം എവിടെ പിടിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാം അവര് അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു അവസരം എത്തി നമ്മൾ ചാടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആലുവ പാലത്ത് ഇനി ചാടാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു അപ്പം എന്റ
ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ടിരുന്നതാ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പുറമെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടത് സൈഡിലല്ലേ വലത് സൈഡിലാണ് ആദ്യം വന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് തലച്ചോട്ട ഇടത് സോറി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മാറ്റി വെക്കാം അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഒന്നും കൂടെ ഈ മെഡിസിൻ ഒന്ന് പോട്ടെ എന്നിട്ട് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കാം ഒരു കോശം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വിടുമ്പം ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നാലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പം റിസ്ക് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ലീവിൽ ആയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പം എന്തോ ദിവസം എന്തോ അറിയില്ല ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്ത് എന്തോ അറിയില്ല അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എം ആർ ഐ എടുക്കുകയാണ് എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ലിജിയുടെ തലച്ചോറുള്ള കുറച്ചൊരു ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഇൻഫെക്ഷൻ കുറവ് വന്നു അന്നേരം ലിജി എണീറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോളയിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരാളോടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യം ഡോക്ടർ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എത്രത്തോളം അവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് മാറി അത്രയും മാസം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് അവർ കാണുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറി തന്നെ അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ആ ഒരു കെയറിങ് എല്ലാം കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു സുഹിത്തിന് ലിജിനെ കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്തേ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മൂന്നാല് മാ നാലഞ്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ലിജിനെ അടുത്ത് കാണുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും വയ്യ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കാണും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പി പി കിറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കയറാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ലിജി ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കും എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം നേഴ്സ് കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ലിജി കണ്ണ് ഉറക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ വിളിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ഉറക്കുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ ലിജി കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കുക വാ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ലിജി മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഞാൻ ചെന്ന് കുറേ നേരം തമാശകൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പോയില്ലേ ഇവിടെ പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ കുറേ നേരം കാരണം ഇയാളെ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് ഞാൻ ഓരോന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്ത എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലിജി നമുക്ക് നാളെ പോകണം ഞാൻ നാളെ വണ്ടിയായിട്ട് വരും നമുക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലിജി ഒരു അനക്കമില്ല ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം അവിടെ സംസാരിച്ചു ഒരു നേഴ്സ് അപ്പുറം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ലിജി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ലിജി കരഞ്ഞു പൊട്ടി കരഞ്ഞു പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ തലയിരിച്ചു നോക്കി അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്ക് പാതി ആശ്വാസമായി എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ അപ്പം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഷുവറായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പോവാം അവൾ റെഡിയായി വരുന്നത് മാനസമാനമായിട്ട് പോവാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലിജിനെ ഞാൻ ഇത്രയും മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ലിജി തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അവിടെ ആയിരുന്നു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഡിസംബറൊക്കെ നവംബർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഐ സി യു വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി അത്രയും നേരം ക്രിട്ടിക്കൽ ഐ സി യു തന്നെയായിരുന്നു ഐ സി യു വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി ഐ സി യു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാർഡ് കുറെ ആൾക്കാരധികം ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെ നേഴ്സിംഗ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അപ്പം അവിടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലിജിക്ക് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരികെ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ലിജി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കാനും വിരലുകൾ അനക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മാസത്തോളം ആയ
ഞാൻ കൂടുതൽ നേരം അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് അവൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്ത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നന്നാക്കാനായിട്ട് ആരും മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം ആരും മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മൊബൈലില് കോമഡി പരിപാടികൾ വെച്ചു സ്റ്റാർ മാജിക്കാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ലിജിയുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ സാറിന് അറിയാം അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വ്യൂസ് ലിജിയുടെ ആയിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ലിജി കണ്ടു തീർത്ത് എല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടു നന്നായത് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ട് തനിയൊരു ചിരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തൊക്കെ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കി ചിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ചിരി കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പൊ അതിലൊത്തിരി മാറ്റമൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതില് റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നിങ്ങള് റീൽസ് കാണാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങള് റീൽസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റീൽസിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വിഷുവിന്റെ അന്ന് വിഷു ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നതാ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പം ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കയുടെ ആ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹബാസ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയട്ടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് ആകാശമായവളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമിരുന്ന് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആ സോങ് കാരണം ജിബാൽ സാറിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് എഴുതിയ അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് റീൽസ് ചെയ്യണത് ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാനിത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റൊരാളിത് കണ്ടിട്ട് ഇതിന് പറയുന്നൊരു വിഷമം കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ റീൽസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ റീൽസ് എടുത്തു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് കുറിയെ കിട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ എടുത്തത് ആകാശമായാളെ എന്നുള്ള സോങ് എടുത്ത് റീൽസ് ഇട്ടു എന്നിട്ടിത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി കിട്ടി ഞാൻ തന്നെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അടച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നപ്പം ലിജി ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തു അപ്പൊ ലിജിക്ക് അത് പബ്ലിക് ആക്കണം ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിജിയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിജിയുടെ അസുഖം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഫേസ് ഒക്കെ മാറി കുറെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ലിജി മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ അതിലും വിപരീതമായിട്ടായിരുന്നു ലിജി ലിജിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എല്ലാം കണ്ട എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നല്ല അങ്ങനെ ലിജി പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ആക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ പബ്ലിക് ആക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോ പബ്ലിക് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഏ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ ആണത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നോക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു പടം കിട്ടി ആരുടെ പടം ഐ വി ശശിയുടെ ശശി സാറിന് പടം എങ്ങനെ ഒത്തടാ ഞാൻ ഇന്ന് വെട്ടി എടുത്തതാ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തല്ലിപ്പൊളി വിറ്റുകളും അടിക്കും സംഭവം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ നന്നായി അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പബ്ലിക് ആയി പോയി പിന്നെ വൈറൽ ആയി പിന്നെ ഒരു അറുപത്തയ്യായിരം വ്യൂസ് ആയപ്പം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് മെസ് കമന്റുകൾ വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കാരുടെ അപ്പൊ ഈ കമന്റുകൾ ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ ഏഹ് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫോൺ അധികം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ലിജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഫോണേ മറന്നുപോയി ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വാർത്ത കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സാറ് അവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തമ്പാനൂർ ഇരുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ പത്ത് രൂപ ബസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പാളം എത്തിയപ്പം പുറത്ത് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാതിക്ക മണ്ടത്തിരുത്ത് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനില് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുക സാറാ അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലെല്ലാം മോർണിംഗ് ഷോ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ സാറേ താഴെ പോയി കമന്റ് ഇട്ടു സാറേ പടിഞ്ഞാറൊക്കെ പോയി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കമന്റ് ഇട്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കമന്റ് കൊണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര അതിശയമായി പോയി അത് നോക്കുമ്പോ അറുപത്തയ്യായിരം വ്യൂസ്
കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഉത്തരാഖണ്ഡ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിലെനിക്ക് വളരെ നന്ദി പറയാനുള്ളത് അച്ഛനോട് ആ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല വാർത്ത കാണാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ രാവിലെ കേൾക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നിരുന്ന കേട്ടോണ്ടാ എണീറ്റ് വരുന്നത് രാവിലെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അമ്മ ലിജിയുടെ അമ്മയും അമ്മയും വീട്ടിലെ അമ്മയും അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ രാവിലെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കാര്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണം മസ്റ്റാ ലിജിക്ക് ലിജിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനുള്ളപ്പോ പൂവ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പുള്ളിക്കാരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം മറ്റേത് മറ്റേത് ചെയ്യുമ്പോ പ്രയാസമാണ് അവരിത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എത്ര ചെയ്താലും ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങും പോകാറില്ല സാറേ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ തന്നെ നോക്കി നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ രാത്രി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചില സമയം പത്ത് മണി മണിയൊക്കെ ആവേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അറിയാലോ ആ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം എങ്ങും പോകാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അച്ഛനമ്മ കുറേ കാലമായിട്ട് നന്നായി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തുവാ റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ലിജിക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം വലിയ ആഗ്രഹം പിന്നെ റീൽസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തുവാ ഇപ്പൊ എണീ നടക്കൂല ഇല്ല കിടക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി അത് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് കോർഡിനേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് അയാൾക്ക് സാധാരണ ബല ചില സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബലക്കുറവായിരിക്കും ഇതേ സംബന്ധിച്ചോളം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ബലമുണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ ബലം ശക്തിയായിട്ട് പിടിക്കും കാരണം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ലിജി അത് ബാലൻസിങ് ഇൻബാലൻസിങ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിന് ബാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധാരണ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ആവുമ്പം ഈ ഭർത്താവ് മടുക്കും അതെ ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മാസം കഴിയുക അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് തലമുടണം തോന്നിയോ അതോ ലിജി പറഞ്ഞു അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പലരും എന്നോട് സാറേ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താ പറയാ സാറായാലും ഞാനായാലും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല സാർ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ നിങ്ങൾ പറയാം സാറിനോ അല്ലെ എനിക്ക് നമ്മളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ എന്നുള്ളതല്ല ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ അത് ചിലപ്പോൾ അത് നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ലിജിനെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക അവള് അവളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് അവള് നടന്നത് കൊണ്ട് ലിജി നടന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നേടാനല്ല ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ സാർ നടക്കണം മറ്റുള്ളവർ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കണം സംസാരിക്കണം എന്ന് അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഞാനിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ സാർ ഒഴിവാക്കി പോവാൻ പറഞ്ഞു ആ ലിജി രണ്ടു തൊട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നെ ഒഴിവാക്കി കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറ് ഞാനെന്താ പറയാ പോണ്ട് അടുത്താഴ്ച പോവാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ടു ലാക്സ് മോണിറ്റർ വിഖ്യാത പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായ ദൈവദശകം ശ്രീനാരായണ ഗുരു രജിച്ചതിന് പിന്നാലെ നേർ ശിഷ്യനായ ഏത് വ്യക്തിയാണ് സയൻസ് ദശകം എന്ന കവിത എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ എ കുമാർ നാശാൻ ഓപ്ഷൻ ബി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡോക്ടർ പൽപു ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യങ്കാളി ഓപ്ഷൻ ഇ സി കേശവൻ എനിക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ പോലും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട ഗെയിം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോണല്ലോ അതെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പിടിവള്ളി എടുക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്
എന്താ പറയ ഞാൻ താങ്കളെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ആയ ഒരു ഭർത്താവിനോട് എന്താ പറയുക താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ശരിയാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ അതെന്തായാലും നന്നായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം ത്രീ ലാക്സ് ഒരുപാട് കാശ് വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപ കടമുണ്ട് കടമുണ്ട് പറഞ്ഞ് കടം എട്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കടമുണ്ട് അതല്ല എന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നീഡ് അതല്ല എനിക്ക് ലിജിനെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട് വെക്കണം വീടുണ്ട് സാറേ വീടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല സാറിന് അറിയാലോ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ലിജിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് ചിത്രാപ്പിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി ഒരു പത്ത് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി നേരം അപ്പൊ വെള്ളം കയറിയപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വീട് പൊക്കണം കാരണം എനിക്ക് ലിജിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കണം വീട് വെക്കണം സാർ ഇപ്പോൾ വീട് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാന് വീട് വെക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാം ഈ കുടുംബത്തെ അതെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ വീടൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ചു പേര് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് അന്വേഷിക്കണം വീട് ഉയർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ആ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി അപ്പൊ കുറച്ച് ഫണ്ട് വേണ്ടി വരും ഞാൻ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിലേക്കാ മറ്റുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് ആക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് മോണിത്തർ എന്ന വിമാന കമ്പനിയുടെ സക ഉടമസ്ഥരിൽ ഒരാളായ ടോളിവുഡ് താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബാലയ്യ ഓപ്ഷൻ ബി രാംചരൺ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലു അർജുൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മകേഷ് ബാബു ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രഭാസ് ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാന് പിടിവള്ളി എടുത്താലും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ാണ് <laughs> താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ അല്ലേ അയാൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ വാർത്തയൊക്കെ കാണുമല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് മോണിറ്റർ ട്വിറ്ററിന്റെ സിഇഒ ആയിരുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെയാണ് ഇലോൺ മസ്ക് ആ കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയതോടെ പിരിച്ചുവിട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ പരാഗ് അഗർവാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൃദേഷ് അഗർവാൾ ഓപ്ഷൻ സി സച്ചിൻ ബെൻസാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കുനാൽ ഷാ ഓപ്ഷൻ ഡി സത്യനാഥ് അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വിജയിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ആ രണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മണീഷർ കളിക്കും അതായത് അഞ്ചു ലക്ഷം ഡി വീട് വെച്ച് കളിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് ഉത്തരത്തിലും തെറ്റായി പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക് ടു മുപ്പതിനായിരം ആവും നമുക്ക് മണീഷറായിട്ട് വിജയിച്ച ഗെയിം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇല്ലേ അവിടെ തീരും തീരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ അടുത്ത് വാർത്തയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഉത്തരം പറയരുത് ഞാൻ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൈസ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ 
ും ആ സുജിത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഉണ്ട് വരൂ വാങ്ങൂ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു സുജിത്തിന്റെ ലിജിയുടെയും ജീവിതം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു ഇനിയും ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകും എന്നാലും അവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ